bahkan sekolah kami tidak berspanduk istilahnya karena kita berpikir anak-anak ya merdeka merdeka saja bahwa um, ini buku wajib yang anak-anak harus harus baca salah satunya bahwa tut- tutucan um, di lingkungan kita ada banyak anak-anak seperti yeah. tutucan ini yang kadang seling disalah salah salah mengerti oleh orang tuanya Apa? oleh masyarakat bahwa yeah. dia anak nakal dia anak yang yeah. tidak cerdas dia anak yang um, kedepannya tidak punya mas- sektor apapun itu bermulanya pada 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 pengetahuan yang intinya pada ya. um, literasi itu sendiri Ma, kalau anak-anak yang disiapkan ke depan itu mumpuni um, dipersiapkan literasinya sudah bagus ya, ya insya Allah pengelolaan pembangunan daerah juga juga baik gitu. inline ya, ya. inline uh, sebenarnya minat baca uh, tingkat membaca yang ada di daerah kita ya pasti inline dengan uh, pembangunan daerah kita. Nah ini saya sepakat sekali Baida. Jadi semoga ke depan ini harapan kita bersama uh, dari semua jenjang, dari semua jenjang pendidikan. Nah terutama di saat pandemi seperti ini. Iya, nah ini betul. keluar lagi kebijakan baru, iya, kemendikbud, kemudian iya, uh, itu. Betul. Kita harus betul. belajar dengan cepat. Betul. Sangat belajar dengan cepat. Um, seperti misalnya kami di klub baca perempuan sekarang juga berupaya bagaimana caranya membuat ya. anak-anak betah di rumah okay. um, karena resiko terlalu besar kalau anak-anak um, apa belajar kita paksakan masuk ya. sekolah nah ini menjadi tolok ukur sebenarnya berhasil atau tidak kita membuat anak-anak menjadi pembaca Betul. ketika anak-anak menjadi pembaca dan kemudian asupan bahan bacaannya tersedia di rumah Betul. dia nggak akan jenuh Betul. Ya. ini saya buktikan ke anak-anak sendiri ini sudah ada berapa bulan mau 4-5 bulan kita sudah di rumah ya. hanya sesekali saja keluar kalau kalau butuh ya, sesuatu mereka fine-fine aja ketika teman-temannya okay. sudah berteriak bosan pengen ketemu yeah. dengan teman-teman sekolah apa dia, dia baik-baik aja ah, kan bisa video call apa gitu jadi yeah. yang penting ada tersedia bahan bacaan yang asik menarik yeah. dia bisa belajar bisa enjoy oke okay. jadi kita ketemu tipsnya sekarang ini <laughs> walaupun sudah diputuskan bahwa belajar daring masih panjang <laughs> ya, ya. Betul, Ma- betul. Uh, tahun ajaran ini masih, masih daring yeah. sampai diperkirakan Uh, awal tahun 2021. Ya. Nah ini merupakan salah satu metode orang tua sebenarnya ya. ya saya yakin semua jangan mengeluh. Ya, ya semua semua kita sebenarnya. Menjadi pendidik itu nggak mudah. Nggak mudah banget Men- kasih ya. guru-guru ini terutama guru, sekarang pusing betul. Pusing. Betul. Menjadi guru itu tidak mudah. Nah ini orang tua sekarang betul-betul tahu rasanya. Betul. Menghadapi Salut anak. banget deh dengan para guru. Nah, <laughs> <laughs> ya cuman. Uh, sekarang ini banyak memanfaatkan teknologi daring, ya. uh, teknologi internet untuk belajar. Ya. Nah ini juga ya tentu butuh treatment, mm-hmm. butuh persiapan khusus guru-guru. Tidak ya. guru ini memang dipaksa sedemikian rupa pakai. Sudah tidak ada kata lagi bulan depan ya, uh, udah nggak ada. Nah ini udah mulai dipakai. Nah dari kacamata saya melihat di daerah kita ini memang sudah menerapkan, ya. tapi efektif tidak tidaknya itu. Ah, itu, <laughs> itu PR kita bersama ya. cuman tadi saya dapat uh, kata kunci dari Mbak Ida bahwa mau menjadikan anak tidak bosan itu ternyata ya ya saya buktiin sendiri di anak-anak Keisha itu kemarin ketika um, sudah ada kiriman majalah Bobo itu ada satu kardus ya ah, aman bun <laughs> ya dia udah itu. udah udah nyantai keluar paling cuman keluar uh, ke rumah sekali waktu ya. Di, yang penting intinya kalau dia sudah senang dia ya, suka betul. dia sudah nemu genre bacaan yang dia suka itu jenisnya apa ah, okay. ah, insya Allah betah di rumah nggak okay. masalah berlama-lama di rumah ini juga tips dan trik mengurangi <laughs> anak-anak menggunakan gadget <laughs> <Betul>. <laughs> jadi sediakan saja nah terutama untuk anak-anak ya tentu sesuaikan bukunya karakter anak-anak yang mungkin yang suka apa lebih banyak melihat gambar ya sesuaikan dengan yang dia 
diinginkan gitu. Betul. Oke, okay, nah ini uh, satu hal cukup baik yang bisa kita ambil di masa pandemi ini bahwa kita memang ya perlu menghadirkan ruang baca yeah. buku bentuk fisik tetap di ruang keluarga kita. Yeah. Nah, jika sudah ada memang ya anak-anak mau tidak mau karena dilihat ya akan mengambil dan untuk membaca. Yeah. Saya teringat Mbak Ida ini Mbak Ida pernah memberikan saya buku untuk anak ya. Yeah. Ya saat itu mungkin 2014. Yeah. Saya ingat sekali buku itu masih di rumah Mbak Ida. Nah, itu di tetap dibaca sama anak saya anak yang konita itu yang pertama Senang dulu sekali, ya, betul, <laughs> diberikan buku saya mampir dulu di Mbak yeah. diberikan buku nah buku itu sering memang dia lihat saya ingat sekali saya memang selalu berusaha dengan suami sudah um, apa kita tanamkan hmm. dari awal siapapun sahabat keluarga yeah. yang datang berkunjung atau kita mengunjungi salah satu bentuk cita kita adalah memberikan buku terutama yeah. buku, anak. buku anak terutama untuk kawan-kawan yang sudah berkeluarga sudah punya yeah. anak pesan secara terselubungnya sebenarnya ya ya luangkan waktu untuk membaca bersama anak iya. saya sekarang uh, berusaha sesibuk apapun um, apa namanya pandemi ini jujur saja iya. suami kelelahan menghadapi saya yang sudah gandrung dengan film Korea Wah, dan drakor ini, juga ini tapi <laughs> tapi tetap apa namanya iya. um, kita berpikir ada saat di mana harus membaca untuk anak-anak iya. bersama bahwa iya. um, Satu sisi dari pandemi ini adalah kita membangun kualitas kebersamaan bersama keluarga. Betul. Itu yang yang saya syukuri. Orang tua mempunyai kesempatan untuk um, mengambil sedikit peran ini. Yeah. Kita nggak mungkin bisa banyak punya sabar seperti para guru Betul. di sekolah itu yeah. luar biasa. Ini benar-benar apa namanya top deh. Yeah. Um, apa hmm. jadi pembuktian bahwa oh iya menjadi guru tuh hmm. untuk yeah. anak-anak sendiri tuh nggak nggak mudah Betul. sekali. Mudah, ya. um, tetapi kita harus harus ambil peran itu sedikit demi sedikit untuk belajar karena biar bagaimanapun keadaan menuntut itu di rumah kalau di sini kami terapkan untuk bagaimana membangun kemampuan life skill anak-anak life skillnya ya, ya okay. yang perempuan yang laki-laki itu sama mereka harus belajar menata tempat tidur hmm, kemudian ya. berkebun memasak itu sudah ya. sudah sudah seharusnya ini kesempatan, kesempatan waktunya ya. untuk <laughs> untuk belajar ya. dan sambil kemudian misalnya um, anak-anak lihat apa di buku resep masakan oh ya pun hari ini mau bikin um, apa pancake yang rasa hmm, apa yeah. yang mereka mereka uji coba okay. nah, yang seperti itu dengan mempraktikkan apa yang mereka baca ah, yeah. juga karena terlalu banyak waktu kita hari Betul. ini yang yeah. bisa kita manfaatkan dengan baik ya yeah. sangat luar biasa hari ini kita belajar lagi uh, di musim pandemi Covid menjadikan kita banyak belajar. Sekarang kita dapat biar ya, biar kan stres betul. Kita dapat lagi bahwa salah satu cara tadi sudah disebutkan Mbak Ida. Nah, Mbak Ida sebagai penutup ini. Iya. Uh, tentu harapan pertama kita semua ini adalah pandemi ini segera berlalu deh. Iya. Nah, harapan Mbak Ida setelah ini apa lagi yang menjadikan kira-kira kita itu gergetan gitu untuk uh, menggerakkan lagi bergerula gitu untuk Uh, budaya membaca di okay. kita um, yang jelas saya makin satu sih yang menjadi apa namanya pemikiran saya bahwa ketika semua orang yeah. ber, bergerak memiliki pemahaman yang sama bahwa um, menciptakan budaya baca di, yeah. di keluarga itu penting yeah. maka sebenarnya insya Allah sebagian dari permasalahan yang kita hadapi itu bisa bisa teratasi karena eh, seperti saya bilang bahwa Um, anak-anak yang dibiasakan dengan buku dia akan membangun yeah. uh, dunia sendiri dunia yang positif yang yeah. imajinasinya juga akan akan terbangun dengan baik uh, dia juga ketagihan untuk yeah. uh, mencari mencari pengetahuan dan lain sebagainya um, otomatis yang namanya kenakalan remaja pernikahan dini yeah. itu juga Insya Allah bisa kita kita atasi bersama karena anak-anak sudah punya kesibukan yang positif, jadi ya. sudah membangun dunia ya. yang kita fasilitasi itu. Andai kata um, perpustakaan desa ya, itu betul. bisa dioptimalkan um, buku-buku tidak hanya berada dalam karung, tidak hanya berada dalam etalase yang kemudian terkunci ya. dan masyarakat tidak bisa mengakses. Andai kata semua perpustakaan desa bisa berjalan dengan baik um, ya. dan kan anggaran desa ini mampu boleh tuh cukup untuk besar. Ya, betul, iya betul secara besar. undang-undang juga diperbolehkan boleh, iya. untuk uh, gerakan literasi di tingkat kampung saya rasa akan sangat membantu 
akan sangat membantu. Harapannya sih itu um, bahwa seperti kata Bang Hus tadi buat ini nggak bisa orang per orang. Iya. Yeah. Um, kami komunitas hanya punya apa sih yang punya semangat gitu ya. Yeah. Um, yang punya kebijakan itu pemerintah. Betul. Um, di pemerintah juga uh, kalau menggandeng komunitas juga insya Allah uh, manfaatnya ada. Manfaat. Karena kita juga um, insya Allah bisa menghubungkan dengan masyarakat iya. Kalau bisa bekerja sama um, antar komunitas jauh lebih baik lagi iya. Betul sekali Mbak Ida. dalam beberapa literatur yang saya baca memang ke depan ini kecenderungan ya uh, Baik minat di multimedia, uh, bidang hiburan, pendidikan segala macam ya. Ini akan berbasis komunitas semuanya akan menjadi lebih spesifik tergantung minat ya, betul. itu akan ke depan kita betul. tidak tahu ya cuman ini prediksi ya, ya jadi besar harapan kecenderungan ya cenderungan jadi mulailah dari kelompok-kelompok kecil ya. Ya, bergerak masing-masing kemudian ya apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Idenya adalah contoh real contoh nyata yang ada di sekitar kita terutama di NTB bahkan Mbak Iden sudah dikenal di Nusantara di Indonesia gitu. nah, terima kasih atas perhatiannya terima kasih Mbak Ida Amin Waktunya. terima kasih banyak sudah mampir <laughs> senang sekali hari ini Ayo saya berkunjung ke tempat baru yang <laughs> belum banyak orang kesini <laughs> tempat ini ya. sangat luar biasa ya, ya betul konsep sekolah alam di sini akan dibuat ya, sangat luar biasa intinya tempat ini akan menjadi kebanggaan nanti tempat anak-anak merdeka Amin, ya Allah. merdeka Amin. di bidang pendidikan dan semoga banyak perhatian lagi Mbak Ida banyak hal-hal yang sama seperti ini tercipta di tempat-tempat berbeda bisa memberikan manfaat ini ya sekecil apapun Amin. berikan manfaat Amin. Amin. ya Amin. terima kasih banyak terima kasih kami atas terima kasih banyak <laughs> semoga manfaat ya. Amin ya demikian uh, teman-teman sahabat hebat uh, semoga uh, diskusi saya bersama Mbak Ida ini sedikit menggugah kita bahwa budaya membaca membaca buku fisik ini tidak bisa hilang serta merta dengan hadirnya teknologi digital saat ini boleh buku menjadi file boleh buku menjadi uh, rak-rak buku tadi menjadi tumpukan file-file dalam bentuk folder-folder tapi dimulailah dengan budaya membaca buku fisik yang ada di rumah itu kata Mbak Ida oke semoga kita ketemu dalam kesempatan yang berbeda tetap sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh